हेलो स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्यूपोडेंशियल सरफेसेस और उसके आगे थोड़ा सा व्हाट आर एक्यूपोडेंशियल सरफेसेस एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एक्यूपोटेंशियल सरफेस यानी कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है उसे हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं जैसा नाम बता रहा है इक्यू प्लस पोटेंशियल यानी इक्वल पोटेंशियल जहां वोल्टेज सेम रहेगा किसी भी चार्ज की वजह से मेरे पास कोई भी सरफेस अगर दे रखी होगी किसी भी चार्ज की वजह से सरफेस है हमारे पास ये किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऐसा रीजन है सरफेस का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर मेरे पास हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर वी ए है यहाँ पर वी बी है दोनों पॉइंट पर और अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों जगह सेम है तो मैं इस सरफेस को कहूँगा एक्यू पोटेंशियल सरफेस ना इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज जो है उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सी भी ऐसी सरफेस कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है एक जैसा होता है उसे हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर वन इक्यू पोटेंशियल सरफेस यानी किसी भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस की मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाता हूँ तो वहाँ कोई वर्क नहीं किया जाता है वर्क डन इज ऑलवेज जीरो इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस मैंने मान लिया ए और बी दो पॉइंट हैं किसी भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर तो इसका मतलब क्या हो गया ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा जिसकी वजह से माइनस करूँगा तो ज़ीरो आ जाएगा इसको इधर लेकर आऊँगा तो ज़ीरो हो जाएगा अब ये वर्क इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट तो यहाँ से अगर मैं वर्क निकालूंगा तो क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस करूँगा तो ये वी बी माइनस वी ए हो जाएगा लेकिन हमें मालूम है सरफेस एक क्यू पोटेंशियल है तो वी बी माइनस वी ए जीरो हो गया मल्टीप्लाई किया तो जीरो मीन्स कोई वर्क नहीं करना पड़ा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्यू पोटेंशियल सरफेस मेरे पास जो भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस दे रखी होगी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी होगी तो उस सरफेस के नॉर्मल जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा सॉरी इक्यू पोटेंशियल सरफेस जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमने दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला जाएगा उसका क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा नॉर्मल होगा थर्ड प्रॉपर्टी है इक्यू पोटेंशियल सरफेसिस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या मीनिंग है समझते हैं हमने फॉर्मूला पढ़ा था ई इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी आर की वैल्यू निकालो तो माइनस डी वी अपॉन ई डी वी चेंज जीरो कॉन्स्टेंट हो जाएगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस में क्योंकि डिफरेंस तो होता नहीं है पोटेंशियल का तो यहाँ से डी आर जो आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक पोटेंशियल सर्फेसिस पास पास हैं यानी कि ये छोटी है डिस्टेंस कम है तो रीजन क्यों होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और अगर एक पोटेंशियल सर्फेस दूर दूर हैं यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वीक होगा नेक्स्ट है नोट टू इक्यू पोटेंशियल सर्फेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर दो इक्यू पोटेंशियल सर्फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू को बताएगा जो कि पॉसिबल नहीं है अब हमारे पास है कुछ इक्यू पोटेंशियल सर्फेसिस हैं चार्जेज की वजह से जैसे अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इक्यू पोटेंशियल सर्फेस जो होंगी वो सर्कुलर रिंग्स हुआ करते हैं और ये जो एरो दिखाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जा रहा है दो चार्ज हैं अपोजिट चार्ज हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इनकी वजह से एक पोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से होते हैं जो इस साइड में पास पास होते हैं तो बताता है यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की साइड में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बता रहा है सेम चार्ज इसकी वजह से एक पोटेंशियल सर्फेस इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं और कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल सर्फेस होती हैं ऐसे वो इलेक्ट्रेंगल शेप में हुआ करती हैं नेक्स्ट हमारे पास आया है इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 
ये क्या बताता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोजर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी कि मेरे पास दो तीन चार पाँच बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं उन चार्जेस को डिस्टेंस यानी बहुत दूर से एक दूसरे के नज़दीक ला मुझे एक सिस्टम बनाना है चार्जेस का तो ऐसा करने में जो वर्क करना होगा वही उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी सपोज करो मुझे तीन चार्जेस Q1, Q2, Q3 लाकर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखने थे यानी ये सिस्टम बनाना था मुझे ट्रायंगुलर शेप में तीन चार्जेस का तो अब इसको करने के लिए यानी कि तीन चार्ज में दूर दूर से लेकर आया हूँ ये बिल्कुल पास पास नहीं थे एक दूसरे के अलग अलग थे बहुत तो इनको लाने में मुझे क्या वर्क करना पड़ा तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे थ्री चार्जेस के सिस्टम की तो सबसे पहला काम क्या किया हमने असेंबल करना है तो मैंने पहले क्यू चार्ज को रखा यहाँ पर ये दोनों चार्ज नहीं थे सिर्फ Q1 चार्ज को रखा तो Q1 चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं था पहले फ्री स्पेस में रखा गया था तो यहाँ पर इसको दूसरे चार्ज की वजह से कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा जिसकी वजह से इसको लाने में वर्क ज़ीरो करना पड़ेगा अब सपोज़ करो मुझे चार्ज Q2 को B पॉइंट पर लाना है चार्ज Q2 टू कहाँ लाना है बी पॉइंट पर लाना है तो ये बी पॉइंट जो होगा वो इसके पास है तो पहले क्यू चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हम पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू तो वी वन इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट क्यू अपॉन आर वन टू आर वन टू का मतलब होगा एक और दो यानी फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मला होता है अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस चार्ज को बाहर से लाने में वर्क करना पड़ेगा तो वर्क वर्क कैसे करना पड़ेगा ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू तो वर्क डाउन तो वी इन हो जाएगा तो अब इस Q2 चार्ज को यहाँ B पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क W2 मान लिया इसे ये हो जाएगा V1 वन इंटू क्यू क्योंकि इस B पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और चार्ज कौन सा आ रहा है Q2 आ रहा है V1 की वैल्यू हमने ये यूज़ कर लिया वन अपॉन फोर पाइप सर नॉट Q1 वन अपॉन आर वन टू क्यू टू मल्टीप्लाई हो गया ये वर्क आ गया दूसरे चार्ज के लिए अब मुझे क्या करना है यहाँ सी पॉइंट पर मुझे तीसरा चार्ज क्यू लाना है तो पहले इस सी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा और इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल निकलेगा तो हमने क्या निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू वन एंड क्यू टू वही फॉर्मूला हो गया क्यू वन की वजह से वन अपॉन फोर पाइव सेवन और क्यू वन अपॉन आर वन थ्री यानी पहले और तीसरे चार्ज का डिस्टेंस प्लस दूसरे चार्ज के लिए ऐड कर दिया वन अपॉन फोर पाइव सेवन और क्यू टू अपन आर टू थ्री यानी पहले वाले चार्ज की वजह से आर वन थ्री डिस्टेंस दूसरे वाले चार्ज की वजह से आर टू थ्री डिस्टेंस आ गया इसी तरह से अब क्यू थ्री चार्ज को लाने में वर्क निकालेंगे तो वर्क हो जाएगा वी टू इंटू क्यू थ्री V2 की वैल्यू Q3 का मल्टीप्लाई कर दिया ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई ये W3 की अब इन तीनों ही वर्क को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है एक क्यू पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है इन तीनों को हमने ऐड करके लिख दिया तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक क्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज